Kamusta po? Maligayang panunood sa aking channel at ito yung episode 2 ng ating serye ng World Grape Tour sa Amerika. Sa yugtong ito, tayo naglakbay sa bansang tinaguriang The Land of Opportunity, ang United States of America, upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng mga dating artista at recording artist na nakalibing dito sa Fairview Cemetery and Arboretum sa suburb ng Westfield sa Garden State ng New Jersey. Ang Fairview Cemetery and Arboretum ay tinatag noong taong 1868 at may sukat na 105 acres. Ito ay matatagpuan sa Westfield sa New Jersey. Ito ay may 40 km mula Times Square sa Manhattan, New York o 20 km mula Newark Liberty Airport sa New Jersey. Halika't sumama kayo pang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang uling antungan ng binansagang The Voice. Matatagpuan sa Westfield sa suburb ng New Jersey ay ang Fairview Cemetery and Arboretum kung saan nakalabing ang itinuturing na one of the greatest singer in the history of music at one of the best-selling music artists of all time na si Whitney Houston. Si Whitney Elizabeth Houston ay sinilang sa Newark, New Jersey. Na ikasyam ng Agosto taong 1963, siya isang Amerikanong musician at actress na binansagang The Voice. Siya ay tinuturing na one of the greatest singer in the history of music at one of the best-selling music artists of all time. Si Houston ay nagsimulang kumanta sa New Hope Baptist Church sa Newark, New Jersey. Siya rin ang kauna-unang black woman na lumabas sa cover ng Seventeen magazine bilang teen model noong taong 1981. Noong unang bahagi ng 1980s, si Houston ay pumirma ng kontrata para sa music label na Arista Records at noong taong 1985 nang inilabas ni Houston ang kanyang debut album na Whitney Houston kabilang mga hit songs na Saving All My Love For You. All at once. At ang kanyang version ng kantang Greatest Love of All. Patapos ang commercial success ng kanyang debut album, taong 1987 nang inilabas ang kanyang bagong album na Whitney, kabilang ang mga hit songs na Didn't we almost have it all? You're still my man. At where do broken hearts go? Ang mga albums na Whitney Houston at Whitney ay nag number one sa Billboard 200 at ilan sa mga naging best selling albums of all time. Maliban sa mga music video para sa kanyang song releases, tinahak din ni Houston ang pag-aartista at lumabas sa ilang mga sitcom at full-length movies. Kabilang dito ay ang 1984 NBC TV sitcom na Give Me a Break. We plan on selling them. We're opening a boutique. Oh honey, that's wonderful. <laughs> Now, don't blame Katie for all this. Actually, the boutique was my idea. Your idea? No more black friends for you girls. <laughs> Already applied for minority loan and we stand a good chance because I'm black. <laughs> well, we're getting help from my father's accountant and he's Jewish. Jewish people don't know anything about accounting. <laughs> 1992 Warner Brothers movie The Bodyguard kasama si Kevin Costner. My colors for you. Right. You don't look like a bodyguard. <laughs> well, his timing was good. Afraid I might get picked off my snazzy running suit? No, I'm afraid that I jog with you. Someone was in my house? <laughs> Wait a minute, someone was in my house? How about you, Frank Farmer out there on the edge? 1995 20th Century Fox movie, Waiting to Exhale. 1996 Touchstone Pictures movie, 
the preacher's wife kasama si Denzel Washington. Oh my. I guess I don't have to ask if you had a nice time. We had fun. Remember what that used to be. <laughs> It's good to see you laugh again. It's nice to have a reason to. Ang kanyang nipaganap ay sa isang music film na Sparkle noong Agosto taong 2012 kasama ang American Idol winner na si Jordan Sparks na na-release matapos ang kanyang pagpanaw kasama ang kanyang pinakahuling nirecord na kanta, Celebrate. Si Houston ay huling napanood sa kanyang pagkanta kasama ang R&B gospel singer na si Kelly Price sa The Beverly Hilton sa LA at inawit ang gospel song na Jesus Loves Me noong gabi ng ikasyam ng Pebrero taong 2012 Makalipas ang dalawang araw, si Houston ay nagtagpo ang walang buhay na nakalubog sa bata sa kanyang room sa The Beverly Hilton. Ayon sa LA Police, si Houston ay pumanaw dahil sa pagkalunod, bunga ng atake sa puso, dahilan ng paggamit ng cane. Siya ay 48 taong gulang lamang. Katabi ni Houston sa kanyang puntod ay ang kanyang nag-iisang anak kay Bobby Brown na si Bobby Christina Brown na pumanaw ng ika-26 ng Hulyo taong 2015. Nang siya ay matagpo ang walang malay sa bathtub sa kanyang bahay sa Georgia, dahil sa pagkalunod bunga ng paggamit ng gika. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa huling hantungan ng iba pang mga kilalang individual dito sa Amerika. Abangan sa channel na ito at magpo-posting kami ng iba pang mga video sa pagdalo natin sa iba pang sementeryo pagbalik natin sa Pilipinas. Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito at magkita kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at ipapang personalidad worldwide.